豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。今年过年，不知道什么原因，内地名人富豪们低调的出奇，而台湾富豪圈却动作频频。先是孙云云晒出带旋转楼梯的无敌海景澳洲豪宅，四十五岁的孙云云做了全身美黑之后，美出新高度。看客们一边羡慕这栋超大庭院的宅子，一边嫉妒孙云云永远不老的外形，简直忙坏了。继孙云云之后，富士康老板娘曾心莹也不甘示弱，她不仅晒豪宅，还要晒老公。曾心莹全家在美国洛杉矶度假。七十二岁的郭台铭亲自育儿，曾心莹只需要在无边际豪华泳池边美美的自拍，表面看上去一家人其乐融融，豪宅更是美不胜收。但事实上，这套价值二十三亿的大宅根本不是郭台铭或曾心莹名下的，不仅大宅主人另有其人。当年郭台铭为了让大宅主人回心转意。还不惜亲手将相处五年的情人陈崇美送进大牢，峰回路转。几年后，大宅的主人竟亲自为郭台铭、曾心莹操办婚礼，庭院深深。先来看看曾心莹晒出这栋宅子的资料。这栋豪宅位于洛杉矶，是两栋相邻单位打通，总面积为三千三百平，包括十二间卧室和十八间浴室。比邻寸土寸金的好莱坞黄金地段鸟街，在曾心莹晒出的照片里，看得出豪宅内饰简约大气，以硬线条的灰白色大理石墙面为主，背景里那盏落地灯也是名师设计，价值不菲。豪宅外部是豪华的无边际泳池，露台面积相当大，泳池中间做了一个下沉空间。游泳累了，就可以翻身进去喝点小酒，吹吹小风。有钱人的快乐简直想象不到。在曾心莹没有晒的地方，这套房子还配置有健身房、高尔夫模拟练习场、雪茄房、健身房和酒窖。根据房产记录，这套房子登记所有者是黄子荣名下相关信托机构。黄子荣又是什么人？他是郭台铭长子郭守正的太太。毕业于加州伯克利大学大众传媒系，现从事电影制作，在美国华裔电影圈小有名气。他和郭守正结婚已经二十年，恋爱时间就更早。讲资历，黄子荣比曾心莹对这个家族了解和牵绊更深。但郭子荣并不插手郭家的事，豪宅真正的主人还是郭家长子郭守正。当年郭守正、黄子荣夫妇以约五点一亿人民币的价格拿下这套豪宅时，创下好莱坞豪宅最高交易记录，并且全是现金交易，没有任何贷款。也许你会说，作为富士康太子爷、全球知名富二代，思聪都能拿下五亿练手，郭守正拿下五亿买房。有什么大不了？如果你了解郭守正的经历，你会知道他和那些纨绔子弟完全不是一类人。郭守正小时候是连奶粉都吃不起的程度，整个成长过程，老爸郭台铭几乎全程缺席。到了他成年，父亲外遇，母亲被出轨，含恨而终。郭守正曾将富士康继承人位置拱手让人，后来又离奇的登报表示，郭家欢迎曾心莹加入。作为神奇人家的神奇长子，必须先讲讲郭守正的悲催童年。郭台铭发家靠的是老婆林淑如，林淑如并非传闻中香港富豪林百欣的女儿，但也是弯弯描述一个富裕家庭的小女儿。她是台北一大校花，名正言顺的白富美。当年郭台铭和她都是制造厂的同事，郭台铭出尽百宝，疯狂追她。林淑如就恋爱脑上头了，她不顾家里人的反对，依然决定嫁给郭台铭。结婚时几乎是一穷二白，在郭台铭家里打地铺睡了大半年。那时候郭台铭在创业，他老母亲帮他借了十万元，开了一家塑料厂。郭台铭为了这个厂，忙得头晕眼花。而林淑如婚后仅一年，就生下了大儿子郭守正。郭守正出生后，郭台铭基本没管过孩子，他的塑料厂经营不善，亏得一塌糊涂。郭守正断奶后，林淑如买不起奶粉，只好用米糊喂孩子
可是不管家里怎么省还是填不上郭台铭那边的大窟窿最困难的时候小家庭几乎要断粮林淑如只能厚着脸皮回娘家借钱林淑如从娘家借出来近百万帮助郭台铭度过难关这时他们的女儿又出生了这次为了让郭台铭有机会接触孩子林淑如带着孩子们一起去厂里住他不仅仅要带孩子还给厂里的工人们做饭一个高学历富家女是这样辛苦的劳作才和郭台铭一起把厂子做起来成为红海集团的前身那几年台湾特别流行把老婆孩子送到国外生活一九八五年红海在美国成立了分公司根基稍微稳定后郭台铭也赶了这个潮流为了孩子们受更好的教育林淑如同意了那时郭守正十岁左右当时红海还没有在内地建厂郭台铭的资产也仅仅在千万级别林淑如和孩子们在美国吃穿用度都比较普通郭台铭在台湾就不一样了一九八八年郭台铭筹备红海上市认识了美女股市分析师陈崇美陈崇美大学刚刚毕业有过硬的金融专业知识又乖巧听话温柔甜美简直是做情人的最佳选择郭台铭安排陈崇美住在名下位于市中心的公寓林淑如在美国浑然不觉他一心扑在孩子的事情上不愿意给郭台铭增加任何麻烦好在郭守正和妹妹都很争气学习成绩一路拔尖郭守正的童年和少年基本是在单亲的状态下成长的他和爸爸不熟一九九二年林淑如回台湾时发现了郭台铭和陈崇美的事情他们在一起已经五年郭台铭上市完成陈崇美也三十岁了五年间陈崇美怀孕三次打胎三次他对于郭台铭已经完全没有吸引力了郭台铭搬出太太林淑如为借口要求分手不甘心的陈崇美在家里安装了监听设备摄像头后邀请郭台铭到家里拍下他的大尺度照片和爱爱录像带此外他还透露郭台铭曾想和自己玩三 P 陈崇美要求郭台铭支付五百万分手费郭台铭只愿意付三百万双方僵持不下这件事捅到了媒体上郭台铭反手状告陈崇美敲诈勒索全台围观郭台铭房事他只好转而向林淑如求救林淑如是个老派贤妻良母他首先想到的就是维护家庭利益林淑如陪着郭台铭找律师出庭接受记者采访全程维持极佳的风度接受采访时郭台铭把陈崇美形容得极为不堪将五年感情视为逢场作戏他还振臂高呼在座各位谁敢说没有逢场作戏过林淑如一直微笑着大度地站在老公身后陈崇美被这一幕刺激到情绪崩溃他只说了一句你难道毫无愧疚此事以陈崇美入狱告终事情结束后为了安抚林淑如和孩子们郭台铭罕见地在美国住了一段时间那是郭守正离父亲最近的日子郭守正和风流的父亲完全不同他一辈子就爱太太黄子荣一个人一九九四年郭守正考上加州大学伯克利分校工业工程管理学专业郭守正的外形在美国完全不吃香戴眼镜的书呆子小眼睛肥鼻头的亚裔是美国人眼中最无趣的群体幸亏有黄子荣愿意欣赏他黄子荣很小就随父母移民美国他父亲在美国洛杉矶市政府担任公务员母亲在学校做行政工作是典型受良好教育长大的美国中产家庭小孩比起郭守正黄子荣的性格开朗热情善于处理人情世故他是郭守正生命里的结语花毕业后两人一起创办传媒公司经营电影制作数字内容电子游戏电脑动画等业务公司经营蒸蒸日上就算没有郭台铭这个父亲郭守正也能过得不错二零零零年郭台铭在捷克斥巨资买了一座古堡用林淑如的英文名命名二零零四年郭台铭斥资上千万为郭守正在圆山饭店摆设豪门婚宴这场婚宴席开四十六桌现场各界台面人物云集对于郭守正来说对妻子黄子荣的重视就是对他的重视他对父亲是感激的婚宴前一周郭台铭还给小两口置下一套价值过亿的豪宅作为新婚贺礼
而郭台铭还带着郭守正拜会弯弯商界第一人台塑王永庆，一切似乎都意味着郭守正将会接班红海。可是婚礼后一年，林淑如突然查出乳腺癌，她爱美，选择保守治疗，不愿意动手术，病情急剧恶化。二零零五年，林淑如因乳腺癌去世，年仅五十五岁。戏剧性的是，她去世前一天，郭台铭登顶台湾首富位置。他只做了一天首富夫人，也是在那个时候，郭守正和父亲的隔阂显露出来。他离开伤心地返回美国，似乎放弃了红海的继承权。林淑如去世后，郭台铭每每谈到亡妻，都是一副情深似海的模样。此生最幸福的事，莫过于吃一碗太太亲手煮的面疙瘩。可林淑如尸骨未寒，她就开始肆无忌惮的求偶路。二零零六年底，有媒体爆料，五十六岁的郭台铭约会四十四岁的关之琳，在上海某酒吧举止亲密，一晚消费五十万。可惜当时关之琳身边有陈泰明，都是弯弯富豪，自己人不坑自己人，关之琳不为所动。郭台铭又把手伸向刘嘉玲。二零零七年一月。郭台铭与刘嘉玲十指紧扣，出席连胜文的婚宴，两人还一起离席去了 KTV。某周刊拍到的照片里，郭台铭的手放在刘嘉玲腿上，绝了，都放腿上了，他又握着拳头，好一个欲盖弥彰。只不过刘嘉玲自己就是富豪，钱的吸引力没有那么大。刘嘉玲和郭台铭游玩海南，转身就和梁朝伟去日本滑雪了。郭台铭不能闲着，一个月后的红海尾牙，郭台铭请来了林志玲。那天晚上，整个台北小巨蛋都疯狂了。郭台铭和林志玲大跳热舞，尽兴之至。郭台铭高呼：“我的真爱的名字一定要有一个‘玲’字。”高情商的林志玲马上解围。郭董的女儿郭晓玲就是他的真爱。那天新闻登得铺天盖地。红海市值第二天涨势喜人，郭台铭尝到了甜头。几个月后的富士康迎春晚会，他又请来林志玲。当晚，林志玲表演魔术，把一条丝巾变不见，郭台铭亲自加码。如果他从林志玲身上找出丝巾，就拿出二百万人民币给员工抽奖。台下掌声如雷，起哄声此起彼伏。郭台铭做事要摸林志玲，他要求熄灯三十秒。那罪恶的戏剧氛围拉满的三十秒，三十秒后灯亮，郭台铭手握丝巾，笑容灿烂。那几年，凭借和女明星的频繁互动，富士康市值的确一路走高，但郭台铭和儿子的关系也逐步恶化。二零零八年三月，郭台铭和曾心莹的绯闻浮出水面，曾心莹一开始不承认，她说：“如果不能结婚，还是做朋友比较好。”郭台铭马上到了。当场宣布公开二人恋情。同一时间，郭守正突然和父亲关系缓和了。对外的说法是，郭守正儿子出生，他选择亲力亲为的照顾太太和孩子。当爹后，知道了养家不易，做父亲很难，决定和首富老爹重归于好。真正的原因，懂都懂。呵呵，大家都是人才。郭台铭称，选择曾心莹是因为曾心莹身上没有钱味儿。仅仅三个月后，五十八岁的郭台铭迎娶三十四岁曾心莹，儿子郭守正出乎意料的积极，他一改过往低调的作风，高调宣布欢迎加入我们的家庭，而且他还专程从美国飞回台湾，亲自操持郭台铭和曾心莹的婚礼。巧了，规模和当初父亲给他办的婚礼一模一样。甚至婚礼上，郭守正还深情流露，拿着红酒对着他爸一番表白：“谢谢爸爸辛苦一辈子，爸爸我爱你。”那一家人其乐融融的样子，郭守正似乎早就把母亲林淑如忘到了脑后。然而，就在所有人以为他要回归红海执掌大权时，郭守正却投身创业圈。《叶问二》《奇迹的夏天》都是郭守正的创投公司投资的作品。提起红海继承权，他说：“接班是个假命题。”现在，郭守正带着老婆孩子和曾心莹生的三个孩子住在台北信义富邦楼上楼下。
闲时，郭台铭会带着儿子、孙子一起下楼骑脚踏车。郭台铭和曾心莹的小女儿与郭守正的小儿子同岁，关系融洽极了。据说郭台铭曾经问郭守正：“爸爸小时候错过了你的成长，现在每天带着弟弟妹妹，你会难过吗？”郭守正憨厚的摇摇头：“真是老父亲的好大儿。”郭守正名下现在有首映文创。三河娱乐、山水国际娱乐等多家公司，他还担任了红海旗下购物中心三创数位的董事。他的确有财力，完全不靠郭台铭自己买下洛杉矶的豪宅。至于红海，郭台铭今年七十二岁，他口口声声说红海继承为贤不为亲，可他当真能把诺大产业送给旁人，又或者要熬到曾心莹几个孩子成年？郭守正真的不计当年恩怨，又还是扮猪吃老虎，豪门恩怨，下回分解。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。